ጤናስጥልን የኢትዮ ኢንፎ ሚዲያ ተከታታዮች አሁን የለቱን ዜና ይዘንላችሁ ቀርበናል ከዜናዎቹ ጋር መሰረት በዙ ነኝ በመጀመሪያም ዋና ዋና ራስዎቹን በየቦታው ንጹሃን ዜጎችን በጨካኔና አረመኔነት ከማረድ አልፎ ቤተክርስቲያንንና መስጊድን እስከማቃጠል የደረሱበትን የሥርዓተ አልበኝነት ጫፍ ለማየት ተገደናል በሀገሪቱ ህግና ሥርዓት የሌለ እስኪ መስል ድረስ ሁሉም እንደፈለገው ሲሆን ከርሟል አሁን ግን ይበቃል ሲሉ የጦር ኃይሎች ምክትል ጠቅላይ ኢታ ማጆርሹ ብራህኑ ጁላ ተናገሩ በአማራና በኦሮሚያ እንዲሁም በሌሎች አካባቢዎች የሚከሰቱ የጸጥታ ችግሮች ዋንኛ ምክንያት የፖለቲካ ሊህቃን የሚፈጥሩት ያልተገባ ፍክክር ነው ሲል አክቲቪስት ጆአር መሐመድ ተናገረ። ቦይንግ የ737 ማክስ አውሮፕላን ምርቱን ሊያቋርጥ ነው። ዜናውን በዝርዝር እንመለከታለን። በየቦታው ንጹሃን ዜጎችን በጭካኔና በአረመኔነት ከማረድ አልፎ ቤተክርስቲያንንና መስጊድን እስከማቃጠል የደረሱበትን የሥርዓተ አልበኝነት ጫፍ ለማየት ተገደናል በሀገሪቱ ህግና ሥርዓት የሌለ እስኪ መስል ድረስ ሁሉም እንደፈለገው ሲሆን ከርሟል አሁን ግን ይበቃል ሲሉ የጦር ኃይሎች ምክትል ጠቅላይ ኢታ ማጆርሹ ብራህኑ ጁላ ተናገሩ የጦር ኃይሎች ምክትል ጠቅላይ ኢታ ማጆርሹ ብራህኑ ጁላ ይህ ሁሉ የሆነው መንግስት መምራት ስላልቻለ የሀገሪቱ መከላከያና የደህንነት ወይንም የፌደራል ፖሊስና የመደብ የኛው ፖሊስ ኃይል አቀም ስላነሰው አይደለም ብለዋል ጊዜው የለውጥ ስለሆነ የታመቀው በሶት ይተንፍስ በሚል በየቦታው የሚነሱትን ግጭቶችና ሁከቶች ጥፋቶች እንደ እሳት አደጋ በየቦታው እየበረረን መስዋዕትነት እየከፈልን ስናስታግስ ነው ኖር ነው ሲሉም ተናግረዋል በየቦታው ንጹሃን ዜጎችን በጭካኔና አረመኔነት ከማረድ አልፎ ቤተክርስቲያንንና መስጊድን እስከማቃጠል የደረሱበትን የሥርዓተ አልበኝነት ጫፍ ለማየት ተገደናል ወዴት ሊያመራ እንደሚችልም ይታወቃል ሲሉ ምክትል ጠቅላይ ኢታ ማጆርሹ ሞተናግ ሯል ህዝቡ የሚያለው በጅምላ በመደዳ እርምጃ አይወሰድ ነው እንጂ ሰው የሚገድሉ ቤትና ንብረት ፋብሪካ ቤተክርስቲያንና መስጊድ በሚያቃጥሉ ተደራጅተው በሚዘርፉ ነፍሰ ገዳዮች ላይ እርምጃ አይወሰድ አላለም ሲሉ ብራህኑ ጁላ ተናግረዋል ስለሆነም የማይወላዳ እርምጃ ይወሰዳል ህዝቡ ከመንግስት ጎን ለራሱ ሰላምና ደህንነት ሲል ቆሞ መስራት አለበት ብለዋል መከላከያ ግለሰቦች ሲጣሉ ጣልቃ የሚገባ አይደለም መከላከያ የሀገርን ሉአላዊነት ለመጠበቅ የተደራጀ የታጠቀ ሁል ዜም በተጠንቀቅ የሚገኝ የሀገሪቱ የመጨረሻው ፈርጣማ ክንድ ነው ብለዋል መከላከያ የክብራችን የህልውናችን የሀገራችን መኩሪያ የሆነው የመጨረሻ በሄራዊ ኃይልም ነው ሲሉ የጦር ኃይሎች ምክትል ጠቅላይ ኢታ ማጆርሹ ብርሃኑ ጁላ ተናግረዋል መከላከያ የሕገ መንግስቱ የሀገር ዳር ድንበርና ሉአላዊነት ተባቂ እንጂ የመንደር ግጭትና ሁከት በተነሳበት ቦታ ሁሉ እየገባ የሚፈታ አይደለም ሲሉ ማክለዋል በቀጣይ ይሄን መታገስ አይቻልም አንችልም አሁን ይበቃል ህዝባችን በተለመደው ስክነትና ማስተዋል እንዲጓዝ እፈልጋለሁ ይህ መልክቴ ነው ብለዋል ኢታ ማጆርሹም ብራህኑ ጁላ ስራት አልበኝነትን የሚፈቅድ ለውጥ ይለም እርምጃ አይወሰድብንም በሚል የተፈጠሩ ስራት አልበኝነት የነገሰባቸው ርብሻዎች አመቱን ሙሉ በተለያየ ቦታ ሲፈጠሩ ነበር የቆዩት ሌላው የፖለቲካ ኃይሎች ሐሳባቸውን በመሸጥ ብቻ ለማሸነፍ መታገል እንጂ በዩኒቨርሲቲዎች በኩል አድርጎ ርብሻ መፍጠር ተገቢ አይደለም ሲሉ ምክትል ጠቅላይ ኢታ ማጆርሹም ብራህኑ ጁላ ተናግረዋል ፓርቲ መስርቼ የኢትዮጵያን ህዝበ ክርስቲያንና ሙስሊሙን አጋጭቼ ኦሮሞንና አማራን አባልቼ ደም ፈሶ ሀገር በደም ታጥባ ከዚያ ሽግግር መንግስት ተብሎ ወደ ስልጣን እመጣለሁ ብሎ ማሰብ እድሉ የተዘጋ መሆኑን ማስተዋል ይገባል ቢታሰብም አይሆንም ሲሉም ተናግረዋል ከህزب ይሁንታና ድምጽ ጪ በአቋራጭ መንገድ ስልጣን ይይዛለሁ ብሎ ማሰብ ግን አይቻልም ይህ መንገድም አይታሰብም ይላሉ በዩኒቨርሲቲዎች ላይ ያገኘን ያለነው መረጃ ረብሻ የሚፈጥሩት በብሄር የሚያጋጩት ሰው በጩቤ የሚወጉት የተላኩ የተገዙ ሰዎች ናቸው የሚሉት የጦር ኃይሎች ምክትል ጠቅላይ ኢታ ማጆርሹ ብራህኑ ጁላ ያሰማራቸው የላካቸው ከጀርባቸው ያለ የተደራጀ ኃይል ነው ይሄንን የሚያደርጉት አማራ ክልል ያለውን ኦሮሞ በጩቤ ስንወጋ ኦሮሞ በሙሉ ያመጻል በተመሳሳይ ኦሮሞ ክልል ያለው አማራ በጩቤ ሲወጋ አማራው በሙሉ ያመጻል በሚል የተሳሳተ ስልትና እቅድ ነው ያሉት ምክትል ጠቅላይ ኢታ ማጆርሹ ሹም ብራህኑ ጁላ የዚህ የሴራ ፖለቲካ ቀመር አባትና ባለቤት አለው ብለዋል በዚህ ስልታቸው ህዝቡ አምጾ ወደ እርስ በርስ መተላለቅ ይገባል ብለውን ያቀዱት አንዳንዶች የዲሞክራሲ ምህዳሩ ይስፋ እየተባለ ያወቀን ዝም ያልናቸው ኃይሎች አሉ በዚህ አመት የተቀመጠው አቅጣጫ ህግ የግድ መከበር እንዳለበት ወሰናል ብለዋል አሁን አንጻራዊ ሰላም አለ የሚሉት ምክትል ጠቅላይ ኢታ ማጆርሹ ብራህኑ ጁላ ሆን ተብሎ እንዲበጠበጥ በሚፈልጉ ኃይሎች የሚመሩ ተልእኮ ይዘው የሚንቀሳቀሱ አልፎ አልፎ ልጅ ድርግም የሚሉ እንቅስቀሳዎች አሉ በእነዚህም ላይ እርምጃ ይወሰዳል ብለዋል 
በአማራና በኦሮሚያ እንዲሁም በሌሎች አካባቢዎች የሚከሰቱ የጸጥታ ችግሮች ዋንኛ ምክንያት የፖለቲካ ሊህቃን የሚፈጥሩት ያልተገባ ፉክክር ነው ሲል አክቲቪስት ጆዋር ማህመር ተናገረ አክቲቪስቱ ፖለቲከኞች የዲሞክራሲ ሜዳ መጫወቻ ህጉ ላይ በመነጋገር መስማማት አለባቸው ሲልም ገልጿል በአማራና ኦሮሚያ ክልል የሚንቀሳቀሱ የፖለቲካ ድርጅቶች የሁለቱ ህዝቦች የጋራ አብሮነት በሚጣናከረበት ጉዳይ ላይ በመከሩበት መድረክ በሁለቱ ክልሎች የሚንቀሳቀሱ አንጋፋና ወጣት የፖለቲካ ሊህቃኖችና አክቲቪስቶች ተሳትፈዋል በዚህ የውይይት መድረክ ላይ ተሳታፊ የነበረው አክቲቪስት ጆዋር መሐመድ በኦሮሚያና በአማራ ክልሎች የሚከሰቱ የጸጥታ ችግሮች ዋንኛ ምክንያት የፖለቲካ ሊህቃን የሚፈጥሩት ያልተገባ ፉክክር ነው ሲል ለኢትዮጵያ ዜና አገልግሎት ተናግሯል ለሀገሪቱ ሰላም ፖለቲከኞች የዲሞክራሲያዊ ሜዳ መጫወቻ ህጉ ላይ መነጋገርና መስማማት አለባቸው ሲልም ገልጿል ጆዋር መሐመድ ከዚህ አንጻር በአማራና ኦሮሚያ ክልሎች የሚንቀሳቀሱ የፖለቲካ ኃይሎች በጋራ መወያየት መጀመራቸው ከሁለቱ ህዝቦች ቁጥር አንጻር ለኢትዮጵያ ፖለቲካ ትልቅ ፋይዳ አለው ብሏል በቅርቡ በኦሮሚያና አማራ ክልሎች ውስጥ በሚገኙ ዩኒቨርሲቲዎች በተከሰቱ የጸጥታ ችግሮች የንጹሃን ተማሪዎች ህይወት ማለፉ ይታወሳል አሁንም በተለያዩ ከፍተኛ የትምህርት ተቋማት ውስጥ ያሉ ተማሪዎች በከፍተኛ ስጋት ውስጥ ሲሆኑ ቀላል የማይባሉ ተማሪዎችም ትምህርታቸውን ማቋረጣቸው ይታወቃል ጉዳዩን በሚመለከት የሁለቱ ክልሎች የሃይማኖት አባቶች ባለሀብቶች ሙሁራንና የፖለቲካ ፓርቲዎች በጉዳዩ ላይ በጋራ መምከራቸው ተሰምቷል ቦይንግ የ737 ማክስ አውሮፕላን ምርቱን ሊያቋርጥ ነው ቦይንግ ያውሮፕላን አምራች ኩባንያ የ737 ማክስ አውሮፕላን ምርቱን ከጥር ጀምሮ በጊዜያዊነት ሊያቋርጥ መሆኑን ገልጿል ከሁለት አስር ዓመታት በላይ የቆየው ቦይንግ ከሁለት ከባድ ያውሮፕላኖች አደጋ በኋላ አውሮፕላኖቹ ከበረራ ታግደው እንደነበር ይታወሳል የኩባንያው ቦርድ ለሁለት ቀናት በአሜሪካ ቺካጎ ከተወያየ በኋላ የአውሮፕላን ምርቱ እንዲቆም ውሳኔ ማሳለፉ ተሰምቷል ለውሳኔው ዋንኛ ምክንያት የሆነውም የአሜሪካ ፌደራል አቪዬሽን አስተዳደር ከአውሮፓውያኑ 2020 በፊት አውሮፕላኖቹ ወደ በረራ እንዲገቡ ፍቃድ አልሰጥም ማለቱን ተከትሎ ነው የቦይንግ ምርት በሆኑት 737 ማክስ አውሮፕላኖች በኢትዮጵያና በኢንዶኔዥያ በደረሰ አደጋ በድምሩ የ346 ሰዎች ህይወት ማለፉን ተከትሎ ካለፈው አመት መጋቢት ወር ጀምሮ ከአገልግሉት ውጪ ተደርገው መቆማቸው ይታወሳል አደጋዎቹ በ737 ማክስ አውሮፕላኖች መቆጣጠሪያ ስርዓት ላይ በነበረ ችግር መፈጠሩ የተገለጸ ሲሆን በዚህም ምክንያት ኩባንያው እስከ 9 ቢሊዮን ዶላር አጥቷል ነው የተባለው ቦይንግ የ737 ማክስ አውሮፕላኖችን ምርት ቢያቋርጥም ለወታደራዊ ግልጋሎት የሚውለውን የ P8 ስሪት ምርቶችን ግን እንደሚቀጥል አስታውቋል የቦይንግ አክሲዮን ገበያው እየተቀሳቀሰ ነው የተባለ ሲሆን የ737 ማክስ አውሮፕላኖች ምርት ለጊዜያዊነት አቋርጣለው ማለቱን ተከትሎ የአክሲዮን ገበያው በ4 በመቶ መቀነሱ ተነግሯል 12 ሺህ ሰራተኞች ያሉት ኩባንያው ከ737 ማክስ ጋር በተያያዘ ሰራተኞች ቹን እንደማይቀንስ ተናግሯል ኢትዮ ኢንፎ ሚዲያ የተለያዩ ማህበራዊ ፖለቲካዊና ወቅታዊ ጉዳዮችን ያዘጋጀ ወንናንት ያደርሳል ሰብስክራይብ ኮመንት ሼር ማድረግ ቤት ሰቡን እናም ሰግናለን